ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് കെ ബാബു ദേവദാസനാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പലപ്പോഴും ഇവിടെ കൈനി കടന്നു വന്ന കർത്താൻദാസൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ കേൾപ്പൻ കർത്താൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയാലും വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം തന്നിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഗാനം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും വളർത്തുന്നതായി തീരട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദിവസങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താൻദാസൻ കെ ബാബുവിനെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ടോക്കലോമ പഠനശ്രാമത്തെ ക്ഷണിച്ചുള്ളത് മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നു നിൻസുധരി ചേർത്തിടേണി മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നു നിൻസുധരി ചേർത്തിടേണി നാളുകളേറെയായി നാഥനെ ആഗമമോർത്തു നിന്ദാസരും നാളുകൾ ഏറെയായി നാഥനെ ആഗമമോർത്തു നിൻ ദാസരും പാർത്തലത്തിൽ കഷ്ടമേറ്റു ആർത്തി പൂണ്ടു നിന്നിടുന്നു പാർത്തിവ നീ വന്നിടേണെ വേഗമായി മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി വേഗം ഞാൻ വന്നിടാമെന്ന നിൻ വാർത്തയിൽ ആശ്രയം വച്ചതാൽ വേഗം ഞാൻ വന്നിടാമെന്ന നിൻ വാർത്തയിൽ ആശ്രയം വച്ചതാൽ ഭൂതലത്തിലുള്ള സ്വന്ത ഗേഹവും വേടിഞ്ഞു സ്വന്ത ജീവനും പകച്ചു എത്ര ത്യാഗികൾ മൽപ്രിയനീ ഇതിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി മൽപ്രിയനീ ഇതിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി പൊന്മുഖം കാണുവാനാശയായ് കാത്തുകൊണ്ടത്രയോ സിദ്ധരും പൊന്മുഖം കാണുവാൻ ആശയായ് കാത്തുകൊണ്ടത്രയോ സിദ്ധരും സ്നേഹത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടു സൗമ്യതയ്ക്കിരിപ്പിടമായി ശാന്തരായൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നേകമായി മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേനെ മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി സർവസൃഷ്ടികളും ഏകമായി ഏങ്ങിടും രോദനം കേൾക്കണേ സർവസൃഷ്ടികളും ഏകമായി തേങ്ങിടും രോദനം കേൾക്കണേ രക്ഷക നീ വന്നിടാതെ ഇക്ഷിതിയിലെന്തു ശാന്തി ക്ഷിപ്രമായിരുന്നു നല്ലേണം യേശുവേ മൽപ്രിയനീ ിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി പുത്തനീ ഋഷലേം ശോഭയായി വിണ്ണോളി വിശുന്ന ദർശനം പുത്തനീ ഋഷലേ ശോഭയായി വിണ്ണോളി വിശുന്ന ദർശനം നിത്യവും ലഭിച്ചു സ്വന്ത ചിത്തവും പരത്തിലാക്കി സ്വർഗലോകം നോക്കി ഞാനും ഓടുന്നേ മൽപ്രിയനീ ഇതരയിൽ നിന്നു നിൻ സുധരി ചേർത്തി മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നും നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി മൽപ്രിയനീയിധരയിൽ നിന്നും നിൻ സുധരി ചേർത്തിടേണി
താങ്ക് യു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം കൽപ്പം തക്കണം ഇടയായി തീർന്നല്ലോ ഇത്തരയിൽ നിന്ന് കർത്താവും നമ്മളെ ചേർക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ദുരിതവും ഭാരവും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം ഉണ്ട് കഷ്ടങ്ങളും രോഗങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ കർത്താവ് എന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗാനം കൽപ്പം തേക്കണം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഗാനം ആലോചിച്ച കർത്തുഭാസനോട് നന്ദി ഒക്കെ പ്രയത്നത്തിൽ ഇത്തവണ അറിയിക്കുന്നു തന്നെ തന്റെ കുടുംബത്തെയും തന്റെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് നീ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി കർത്താവ് വീണ്ടും തന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു തുടർന്ന് നമ്മുടെ ദൈവചനത്തിന് മുമ്പാകെയായിരിക്കുന്നു രാത്രികാലം നമ്മളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്ന വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കൊല്ലവട വന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഉള്ള കർത്താദാസൻ സജി എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ദേവദാസനാണ് അടിമായിട്ടാണ് തന്നെ ഈ ലൈനിൽ നമ്മുടെ അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയും വളരെ അഴിമേറിയ അനുഭവങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കർത്താവിന്റെ അതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രാത്രികാലം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തകണം കർത്താവിന് സമയം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി സമർപ്പണത്തോടെ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സമർപ്പണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ദിവസം ഇല്ലായിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ കർത്താദാസൻ പശു സജി എബ്രാഹിമിനെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒക്കലോമ പ്രളയൻ പാർട്ട്നർസ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചോളൂ കർത്താവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ മൗത്തമെടുക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ മൗത്തപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ഒരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കരയറ്റുന്നു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയുടെ സമയമാണ് നല്ല മഴയും അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സ്കൂളുകളൊക്കെ അവധിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല കോളേജുകൾക്കും എല്ലാം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു രാവിലെ വീട് തന്നെ നല്ല മഴ ഇവിടെ ശക്തമായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ മീറ്റിങ്ങിനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ ഫ്ലോറിലുള്ള കർത്താവ് ദാസൻ പ്രൊഫസർ റെഞ്ചി അവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സാജൻ ബിജി ഈ വാശല്യ കുടുംബത്തിനും ആമേൻ നിങ്ങളെ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീർന്ന യു കെയിലുള്ള ഷേണി സിസ്റ്റർക്കും കുടുംബത്തിനും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെയും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാത വന്ദനത്തെയും ഞാൻ ആദ്യമായി അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് എത്ര വലിയവനാണ് ഇത്ര വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മൾ ആരും ആമേൻ ക്ഷണിസ്വസ്ത ഒഴികെ ബാക്കി ആരെയും ഞാൻ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ രൂപം ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആമേൻ ആമേൻ ആ മുഖാമുഖമായി ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ രാത്രി എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവിടെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആമേൻ ആ പ്രയോഗം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രസവജി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പോലെ തന്നെ എന്റെ പേര് സജി എബ്രഹാം എന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കതിയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കി തന്നു ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ ഏത് ഭാഷക്കാരെ കർത്താവിന്റെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ദൈവമാനിക്ക് ഭാഗ്യം ഒരുക്കി തന്നു ആമേ നൂറുകണക്കിന് ആത്മാക്കൾ അല്ലെലുവിയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നു ആമേൻ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഭാഷക്കാർ ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് ആമേൻ കന്നഡ അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആമേൻ കാശ്മീർ മുതലുള്ളതായ പഞ്ചാബികൾ മുതലുള്ളതായ ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് കടന്നു വരുവാൻ ആമേ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒക്കെ കർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം അടിയന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അവസരം ഒരുക്കി തന്നു എന്നുള്ളത് അടിയന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവം വിശ്വസ്തനായി ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനായി ദൈവം കരുതുന്നവനായി ഇന്നും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ ശാരീരികമായി ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ആമേൻ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോടടുത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കടന്ന
സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ ഞാൻ ദൈവം നാമത്തിന് വേണ്ടി നേടിയ ആത്മാക്കൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ അവരെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിലനിർത്തുവാനും അവരെന്നും കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നറിയുവാനും ഇരയായി തീർന്നു മാത്രമാണ് എന്റെ സന്തോഷം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പ്രയർ ലൈനിലൂടെ തിരുവത്തിന് വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏവരെയും നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശക്തമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം അതുമായി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലെ നമ്മുടെ തിരുവചന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഭാഗം വായിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അധ്യായ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുന്നതായിരിക്കാം എബ്രാ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം എബ്രാ ലേഖനം ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സസ് ട്വൽവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളവയായി ഇരു വായ്പിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമറ്റുകളെയും വേർപിടിപ്പിക്കുന്നത് വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു അവനും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നവുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടത്രേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഈ തിരുവചന ഭാഗത്തിനായി സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയെ ശക്തമായി ഇടപെട്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുകയും ഞങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ആ മേൻ ആത്മാവിന്റെ സന്ധിമജ്ജകളെ അല്ലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ബലപ്പെടുത്തി കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവെ തിരുമേനി അറിയുണ്ടാകിയാൽ സ്ത്രോത്രം കർത്താവെ അവരുടെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളെ അങ്ങ് അറിയുണ്ടാകിയാൽ സ്ത്രോത്രം ദൈവനെ അവിടുത്തെ കരം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ശക്തമായി വച്ച് അല്ലൂയ അല്ലൂയ കർത്താവെ അവർ പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ വെള്ളിടി പോലെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ പരിഹാരം വെളിപ്പെടുത്തി എന്റെ കർത്താവ് മാരിക്കാൻ പോകിയാൽ സ്ത്രോത്രം യേശുവെ നിന്റെ കരം ശക്തമായി ചില സിരസിന്മേൽ വയ്ക്കാൻ പോകിയാൽ സ്ത്രോത്രം അവിടുത്തെ കരം ശക്തമായി ചില നരിയാണികളിൽ മേൽ വയ്ക്കാൻ പോകിയാൽ സ്ത്രോത്രം അവിടുത്തെ കരം ശക്തി ായി ചില തലമുറകളെ മേൽ വയ്ക്കാൻ പോകിയാൽ അവരുടെ നാമത്തെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കരുതനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ ലേഖന കർത്താവിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ആരാണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ള പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തൊരു ലേഖനമാണ് ബ്രായ ലേഖനം അതുകൊണ്ട് പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളത് ആരാണ് എഴുതിയത് ആമേൻ എന്നുള്ള ചിന്ത പലരിലും വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേദവനിതന്മാർ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാമധേയമാണ് ഈ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തനായ വിശുദ്ധ പൗലോസാണ് അമേൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയതെന്ന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എബ്രായ പാരമ്പര്യത്തെയും എബ്രായ പുരാണങ്ങളെയും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും നിശിതമായി ഖണ്ഡിച്ച് അമേൻ ആവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അമേൻ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ സ്ഥാപിച്ച് അമേൻ ഹലലൂയ്യ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകളെയും പുതിയ നിയമ അമേൻ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ അധികാരത്തെയും അമേൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയെയും ശക്തമായി ആധികാരികമായി അമേൻ അവരോട് പ്രസ്താവിച്ച് എഴുതുന്ന ലേഖനമാകയാൽ ഇത്ര ആധികാരികത ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രസ്തനായ വിശുദ്ധ പൗലോസാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയതെന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് വേദ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചേർന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഈ എബ്രാ ലേഖനം എഴുതുവാൻ ഒരു കാരണമുള്ളതായി വേദ പണിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രോത്രം മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പോലെയല്ല എബ്രാ ലേഖനത്തിലെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും ആലോചനകളും 
ഈ ലേഖനം എഴുതിയാൻ കാരണം അമേഹൻ സ്തോത്ര യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയിലേക്ക് വന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന വിശ്വാസികളിൽ ബഹുകൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അവർ വിട്ടുപോകുന്ന അമൻ അവരുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ പള്ളിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചിന്ത അമൻ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കി വന്നു സ്തോത്രം മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും ഗുഹരങ്ങളിലും ആമേൻ അങ്ങനെയുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടത്തെ ആമേൻ അവൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും അവരുടെ അവരുടെ പഴയ മതത്തിന്റെ ചിന്ത ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സ്തോത്ര ആമേൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്നു മുതൽ ആമൻ ആ ഈ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആ അധ്യായങ്ങളിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൊസലായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അമേൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അമേ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലിയതായി ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ അമൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ അമേൻ വലിയവനെന്ന് അമേൻ എഴുതുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ വലിയവൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയേക്കാൾ വലിയവൻ നാലാം അധ്യായത്തിൽ യോശുവായേക്കാൾ വലിയവൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ അമൻ ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന അഹ്റോനേക്കാൾ വലിയവൻ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പഴയ നിയമ അവൻ തത്വങ്ങളെക്കാൾ ന്യായ പ്രമ ളേക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തു വലിയവൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മൽക്കി സദേത്തിനേക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തു വലിയവൻ നൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയേക്കാൾ അമൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തേക്കാൾ പത്താം അധ്യായത്തിൽ യാഗങ്ങളേക്കാൾ നൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ സകല വിശ്വാസ വീരന്മാരെക്കാളും യേശു വലിയവൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ യേശു വലിയവൻ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദ മതത്തെക്കാൾ യേശു വലിയവൻ അമ്മൻ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞതുപോലെ സ്തോത്ര അങ്ങനെ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതിയ നിയമ സഭയിലേക്ക് വന്നതായ വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ പല ആചാരങ്ങളും അവരുടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ ആടയാടകളും ഉടയാടകളും അമൻ പള്ളിയിലെ അമൻ ആ കമാനങ്ങള് അമൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അമൻ ദൃശ്യമായ പലതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അമൻ അവർ പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പള്ളിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ധൂപപീഠമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാഗപീഠമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാഗവസ്തുവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആചാരങ്ങൾ ുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആമെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആമൻ ആചാരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മതം വലിയ മതമാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഈ വിട്ടിട്ടു പോന്ന അമേ യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അവർ എന്ത് പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ ആരെ വലിയവരാക്കി കണ്ടു അമേ സ്തോത്ര അവരെക്കാളൊക്കെ ഏശു വലിയവരാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച് അമേ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അമേ ഞാൻ വായിച്ച നാം വായിച്ച ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് എന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേ വായിച്ച ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സ്പഷ്ടമായി വായിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എത്രാം അധ്യായം എത്രാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനം ചൈതന്യമുള്ളതായി ആമേ സ്തോത്ര രാമൻ ഇരു വായത്തിലുള്ള ഏത് വാടിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമറ്റകളെയും വാർപരിപ്പിക്കുന്നവരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെ ഭാവങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു അമേ അമേ അവരുമായിട്ടല്ലോ നമുക്ക് ആമെ അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓ ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവന്റെ അവന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ നഗ്നവും മലർന്നുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ട് അത്രേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് അമേ ഈ അവനെന്നും 
ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചല്ല സാക്ഷാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് വചനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം നാലാം അധ്യായത്തിലെ ആമേ ആ പൗലൂസിന്റെ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യേശുവായെ കൽവരിയവനാണ് സ്തോത്ര യേശുവായുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല സ്ത്രോത്രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അമേൻ യോ അമേൻ മോശം മരിച്ചു മോശം അടക്കപ്പെട്ടു ആലലൂയ മോശം അടക്കി അല്ല ഇനി എന്ത് ഇനി ആര് ഇനി ആര് നമുക്ക് നായകൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹോയായ ദൈവം അമേൻ മോശയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സ്ത്രോത്ര ആലലൂയ അമേൻ യോശു അമേൻ മോശ അല്ല യോശുവായി സോറി യോശുവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു യോശുവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു യോശുവായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജനത്തിന്റെ നായകനായി കൊണ്ടുപോകുവാനിടയായി തുടർന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ മോശയുടെ കാലഘട്ടവും യോശുവായുടെ കാലഘട്ടവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ആമേ മോശ ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവും ദൈവസന്ധികൾ നിലമ്പാടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലലു ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം യോശുവ അങ്ങനെയല്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിടിച്ച് ടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൻ കാത്തിരിക്കുകയല്ല അവൻ പിടിച്ചടക്കുകയാ എടുത്തു ചാടുകയാ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ശത്രുക്കളമിൽ എടുത്തു ചാടുന്ന അവൻ ചെറുതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു 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 ശക്തി യോശുവായുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാഴ്സിലെ സഹോദരങ്ങളെ ചിലതിന് വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലതിന്റെ മേൽ കൈവച്ച് അവകാശം പ്രാപിച്ചെടുക്കുക ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് ചില വ്യക്തികളോട് ശക്തമായി അറിയിക്കുക ഹലറൂയ ചിലതിന് വേദി നീ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആമൻ ചിലതിന് മേൽ അവകാശം സ്ഥാപിച്ച് കാലുവയ്ക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ശക്തമായി ദൂര് വിളിച്ചു പറയുക സ്തോത്രം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതാണ് സ്തോത്ര ഹലലൂയ ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആമൻ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ യോഹനാൻ ഈ വചനത്തെ കുറിച്ച് ആമൻ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ശക്തമായി അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അമൻ യോഗനാന്റെ അമൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വെളിപ്പാട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ വെളിപ്പാട് ആരാധനയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന യേശു ആരാണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് സ്തോത്രം അമൻ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആരാധ്യരായി ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരിക്കാം ആമേ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആമേ നമ്മുടെ യേശു നാം ആരാധിക്കുന്ന യേശു ആമേ അവൻ മറ്റാരാധ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുത്താവുന്ന ഒതുക്കാവുന്ന ഒരു ആരാധനല്ല സ്തോത്ര അവൻ മക്കൾ മാത്രമാണ് ആരാധന എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് രാത്രി ചില വ്യക്തികളെ ആമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കടന്നു വരും ആരാകട്ടെ സ്തോത്രം ഹലലൂയ ആമേ അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ അവൻ ഒപ്പം പറയാൻ ഒരാളനില്ല അവനെ പോൽ ആരാധ്യൻ ആരുമില്ല ഹലലൂയ എമേ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേ ഞാൻ നീയും ആരാധിക്കുന്ന യേശു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു അവൻ മാത്രമാണ് അമൻ അമൻ യോഗനാനേശു വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു ഇത് മറ്റാരെ കുറിച്ചുമല്ല അമേൻ ഇത് മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ചല്ല ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആമേൻ എന്ന ലോഗോസ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ആമേൻ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആമേൻ സജ്ജില്ലവും അവൻ മുഖാന്തരമുളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് ഹാലലൂയ അമൻ ഈ ഭൂമിക്ക് നാം ഇന്ന് അനു അന്ന് അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടായിരുന്നു 
അമേൻ ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങളും ചരാചരങ്ങളും അമേൻ വൃക്ഷലാദികളും പക്ഷി മൃഗാദികളും ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ശൂന്യതയുണ്ടായിരുന്നു അമേൻ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിച്ച ഒരന്ധകാരമുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം മൂടിക്കെട്ടി കിടന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്ര ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിച്ച ഒരന്ധകാരമുണ്ടായിരുന്നു ജീവന്റെ ചലനമില്ലാതിരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രാണികളില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അസ്വസ്ഥത മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്തോത്ര ഹാലലൂയ ഈ ശൂന്യതയ്ക്കകത്ത് അമൻ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ വെള്ളം മൂടിക്കിടന്നതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചലനമുണ്ടാക്കാൻ അമൻ ഇതിനകത്തൊരു സൃഷ്ടി നടത്താൻ ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആമൻ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ച കരം ആമെ ആമൻ വചനമെന്ന കരം ആമെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരമാണ് എങ്കിൽ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എങ്കിൽ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ ആമൻ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് വയസ്സുദ്ധാത്മ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആമൻ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്നും ശൂന്യത വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ആമെ ചില ഭവനങ്ങളിൽ ഇന്നും അസ്വസ്ഥത വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചില ജീവിതങ്ങളിൽ ഇന്നും ശൂന്യത വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും അന്ധകാരം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ ആ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയെ അതിന്റെ വേരോടെ പറിച്ചു കളയുവാൻ ചില ശൂന്യതകൾ മാറ്റപ്പെട്ട് ഹാലലൂയ അവിടെ ജീവന്റെ ചലനമുണ്ടാക ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവൻ ചലനം വെളിപ്പെടുത്താ ഇന്ന് പകൽ ശക്ത ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശക്തമായി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന കരത്തെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടാം ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് ഉളവാക്കി കൊണ്ടുവരുക എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇപ്പോൾ തന്നെ നീട്ടുക എന്റെ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം അവൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ച നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വിടുതലാണ് ഓ ഹാലല്ലൂയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചില വ്യക്തികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുക ചിലത് ഉളവായി വരട്ടെ ചിലത് ഉണ്ടായി വരട്ടെ ചിലത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്റെ തലമുറയ്ക്കകത്ത് ആമൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിന്റെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് നിന്റെ നന്മയ്ക്കകത്ത് നിന്റെ ഭാവിക്കകത്ത് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഹാലലൂയ നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് നിന്റെ തലമുറയുടെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്താ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കര ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായി ഇറങ്ങി വരുന്നത് എനിക്ക് ആത്മാവിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സോറി ദൈവമക്കളെ അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തി ഹാലലൂയ ഈ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ യേശു ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ മേൻ മാർച്ച് മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഹാലലൂയ ഞാൻ അന്ന് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു വേദന എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാന് അമേ എനിക്ക് എനിക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു എന്നാലും ഇതൊന്നും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ അമേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നടന്നുപോയി എന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഫങ്ഷൻ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം നിശ്ചലമായി എന്റെ ലിവറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കെട്ടി എന്റെ യൂറിയാക്രിയാറ്റിന് ഹൈ ആയി എന്റെ ഡയബറ്റീസിന്റെ കൗണ്ടിങ് അറുന്നൂറിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എബവ് വന്നു അമേ എന്റെ സാറ്റുറേഷന്റെ ശ്വാസത്തിന്റെ കൗണ്ടിങ് നാൽപ്പതിൽ താഴെ വന്നു അമേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് സകല ഡോക്ടർമാരും എനിക്ക് നേരെ നോക്കി വിധി എഴുതി സ്തോത്രം ഒരു രാത്രിയിൽ ആലലു എന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങുമ്പോൾ ആലലു ഞാൻ അമേൻ ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആമേൻ ആലലു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ക്വൈറ്റിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്ന് ക്വൈറ്റിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയച്ചെന്ന നാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാകേണ്ടി വന്നു ഹാലലു ആമേൻ അവിടെ എനിക്ക് ആരും തുണയില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ആമൻ എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ചിലവ് വഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് ില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഹലലു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അമേൻ ഹലലൂയ അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഹലലൂയ അമൻ എനിക്ക് വായ തുറന്ന് ആരോട് ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഒരു രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രാണന്റെ ശരീരത്തിന് വിട്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളു
സ്ത്രോത്രം എന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു ആ മേൻ സ്ത്രോത്രം എന്റെ വായനയ്ക്ക് ഒന്നും മുമ്പെൻ കഴിയുന്നില്ല മിഷൻസ് വെച്ച എന്റെ വായിലും ആ മേൻ എന്റെ കരങ്ങളിലും ഒക്കെ വിശ്വസ് മിഷൻസ് വെച്ച എന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കുവാൻ ലിവറിൽ കെട്ടിയ വെള്ളം എടുത്തു മാറ്റുവാൻ ആ മേൻ ഡോക്ടർമാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് അധികം തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ നാവിൽ നൂമനീര് വറ്റിപ്പോയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രോത്ര എന്റെ പ്രാണൻ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ആ മേൻ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവേ ഞാൻ ദീർഘവർഷങ്ങളായി എന്ന ഒരു നാമവുമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആർത്തിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ മേൻ എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അയച്ച ഫിസ്ബിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലും എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്ത്രോത്ര അവർ ഫിസ്ബിഡിൽ ആയിരിക്കുന്നത് അവരെ പോലും എനിക്ക് എന്ത് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരെന്നെ ഓർത്തും വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ അഫരം തുറക്കാൻ കഴിയാതെ അന്തരാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവേ ഞാൻ എന്നെ ഇവിടം വിട്ടുപോയാൽ ആ മേൻ എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വന്ന് എവിടെ പാർക്കും അവർക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു ഭവനം പോലും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവേ ആ മേ ആ മേൻ എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ആദ്യ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം ഞാൻ ഇത്രയും ആണ് സമ്പാദിച്ചത് ആത്മാക്കളെ നേടുക മാത്രമാണ് ആ മേൻ സ്ത്രോത്രം ആത്മാക്കളെ നേടി കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നതാണ് ഞാൻ സ്ത്രോത്രം അല്ലാതെ എന്റെ ബാങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഹലല്ലൂയ്യ ആ മേൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി നേടിയവരും സമ്പാദിച്ചവരും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്ത്രോത്രം ഞാൻ അന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥി ദൈവമേ എന്റെ പ്രാണം ഇവിടെ വെച്ചു പോയാൽ അങ്ങനെ എന്റെ വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരെവിടെ പോയി തല ചായിക്കും അവർക്ക് തല ചായിക്കാൻ ഒരു ഭവനം പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കിടന്നിറങ്ങി അന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു എന്റെ ചെരി കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ കേട്ട കാര്യമാണ് സ്ത്രോത്ര എന്റെ പ്രാണൻ എന്റെ 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 ശരീരം മെഡിസിനോട് മരുന്നിനോട് പ്രതികരിക്കാത്തൊരു സമയം എന്റെ എന്റെ ശരീരം മരുന്നിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർമാരുടെ ടീം തന്നെ മാറി മാറി വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വിധി എഴുതി ഈ മനുഷ്യൻ ജീവന ഓരോ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല സ്ത്രോത്ര ആ മേൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവനോട് സംസാരിച്ചു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ മകനെ ആ ചിലർക്ക് വിടുതലാകി തീരുവാൻ ആ മേ ആ മേ ചിലരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ ഈ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ആ മേൻ ഈ ശബ്ദം ചിലരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആ മേൻ രോഗബന്ധനങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ച് മാറ്റാൻ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ പ്രാണം തിരിച്ചു തരുന്നു സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്രം അന്ന് രാത്രി എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രാണം തിരിച്ചു തന്നു സ്ത്രോത്ര ആമേ തലേ രാത്രിയിൽ വൈകിട്ട് ആമേ ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ എന്റെ ബ്ലഡ് എടുത്തോണ്ട് പോയി രാത്രിയിൽ ഒൻപത് മണിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രോത്ര ഹാലലൂയ്യ ആമേൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടാനന്തരമായി രാവിലെ വന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്റെ ബ്ലഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ്യ അവർ ഓടി വന്നിട്ട് ആമേ അതെന്നെ കാണിച്ചു ആമേ ടു ഫോർട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേക്ക് എന്റെ ബ്ലഡിന്റെ ഡയബറ്റിക് കൗണ്ടിങ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു ആമേൻ ഡോക്ടർമാർ അതെ പ്രതീക്ഷയായി സ്ത്രോത്ര ഹാലലൂയ്യ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം സിസിവിൽ ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് രാമേൻ വെന്റിലേഷനിൽ ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് രാമേ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയപ്പോ ആമേൻ ഇമ്മിഡിറ്റായിട്ട് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരം എനിക്ക് വേണ്ടി നീട്ടി തന്നു ആമേൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവ മക്കളെ ഞാൻ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ ഹാലലൂയ്യ ആമേ ആ കുറിപ്പുള്ള ആമേൻ അല്ലതാനി ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലതാനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ മേൻ ഞാൻ കിടന്ന ആ മേ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസത്തോളം ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു പതിനാറോ പതിനേഴോ ദിവസത്തോളം ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു സ്ത്രോത്ര സിസുയിൽ കിടന്നു ഞാൻ മേൻ എന്റെ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തു എനിക്ക് സ്റ്റണ്ടിട്ടു എനിക്ക് ആ മേ വിലയേറിയ മരുന്നുകളൊക്കെ തന്നു ആ മേ ബില്ലുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് വന്നെങ്കിൽ ആ മേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ സ്നേഹിതരോ
ഇവിടെ ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് രാത്രി എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് ശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂര് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നീ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഏറിയ കരം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ ശക്തി ഏറിയ കരം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുകയാണ് ആമെ അവിടെ നിന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്ത്രോത്രം ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചേർന്ന് ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ആമെ അടുത്ത് ആമെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നാം വായിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം ആ അതെ രണ്ട് പത്ര ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ അഞ്ചാം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു രണ്ട് പത്ര രണ്ട് പത്ര ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു ചിലർ മറന്നു കളയുന്നു എന്ത് ആമഹൻ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉളവായതാണ് എന്ന് ചിലർ മറന്നു കളയുന്നത് ഇന്നും ദൈവത്തിന് ചിലത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം ചിലർ മറന്നു കളയുന്നു ആമഹൻ ആലലുവിയ ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമായി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആമെ ചിലർ ആമൻ മറന്നു കളയുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണം സ്ത്രോത്രം വിശുദ്ധ പത്രവും സുനിച്ചു പറയുന്നത് ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി സ്ത്രോത്ര ഹാലലൂയ ഇന്ന് ഈ കാണുന്നതല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പച്ചപ്പം ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പുഷ്ടിയും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും സ്ത്രോത്രം ഉളവായി വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ വചനത്താൽ ഉളവായി ആമേൻ 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 ൂയ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ദൂത വിളിച്ചറിയ സ്ത്രോത്ര ഇത് ആമൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദമല്ല ഇന്ന് രാത്രി ചിലത് ഉളവായി വരാൻ പോകുകയാണ് ഹലലൂയ നിന്റെ ശൂന്യതയുടെ നടുവിൽ ആമൻ നിന്റെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആമൻ ജീവൻ ഉള്ളത് നിനക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് ആമ നിനക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ തക്ക പ്രാപ്തി തരുന്നതിനെ ഉളവാക്കിക്കൊണ്ട് വരുവ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കര ശക്തമായ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയ അമയൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവസ്ഥലായിരുന്നാട്ട് ആലലി ചില വ്യക്തികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് യാത്ര വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഹാലലൂയ അവരുടെ ശൂന്യത നടുവിൽ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാന്താ ചിലത് ഉളവാക്കുകയാണ് ഓ ഹാലലൂയ 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 അവന്റെ വചനത്താൽ ചില ദൂളവായി വരച്ച ദൈവ മക്കളെ ഹാലലൂയ ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആമൻ നിന്റെ നശിച്ചു കിടക്കുന്ന ചില സെൽസ് ശരീരത്തിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അവയവങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹാലലൂയ ആരോടൊക്കെ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സെൽസ് ഹാലലൂയ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സെൽസിന്റെ പുതുജീവൻ നൽകി തന്ന് പുതിയൊരു സൃഷ്ടി നടത്താ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാ അവർ കഴിയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി നടത്താ ആലെ ലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ അവർ കഴിയുന്നുണ്ട് ശൂന്യമാക്കി കളയുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഇന്ന് രാത്രി ശാസിച്ചിട്ട ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി അയക്കാൻ പോകുകയാണ് അമേ രാത്രി ചില ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുകയാ ആ മനുഷ്യ വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുകയ ചില രോഗത്തിന്റെ ആത്മാക്കളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുകയാണ് അല്ലെ ലൂയ ചില പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ട ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് അഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആത്മാവിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ചില ചില തലമുറകളെ മൂടിയ ചില തലമുറകളെ മൂടിയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കെട്ട ഓ റീഖാമ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയപ്പെടട്ടെ അല്ലെ ലൂയ ചില രോഗത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ അല്ലെ ലൂയ ചില അന്ധകാരത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ ശംബര റീഖാരബാലബ ശംബര 
Oh, glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Oh, hallelujah. 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 Amen. Amen. Agashabum. Vellatalim. Amen. Sotram. Hallelujah. Ah, Agashabum. Vellatalim. Vellatalim. Ulavaya. Fumim. Panda Deva Tinda Vajanata Lundai, Stotram, in the Rapril, Hallelujah, Vellambo, a moody ticket at Kana, Hallelujah, Abinagata, Uriji, and the Chalana Mundakitara, in the Rapra Deva Tinakarium, praise the Lord, Deva Triatma, which were in the Kidakira Ikrakana, Nalagai, Kidakira Ikana, Kidakil Kidakana. Amen. <laughs> Kivaratil and the Vavita, Mada Nivaratil and the Mada Yu the Parak Karamil Kirigavaratil and the Vyabacha, I mean Vavikim the Televishatan Nail, they were the Parishutat Mahu, where Parihar and Kalpik and Tokukayana, Ama, Chile the Mada Yuvaru, Chile the Ulawa, Yuvaru, Stotram, Hallelujah, Hallelujah, a prime length to make it an amkabi in the garden, I mean, why to Mahu Lake here, Hallelujah, Stotram, I've been the Kivan. Chai the Nimulavana. They have been the Watanan, Jeevan, Chai the Nimulavana, Hallelujah. Yakubi Jivitrikitilla. Benjamin Nastamai. Amen. Hallelujah. Me, you mingle end and marry Dukatora, Pada of the Lake, Rakum and Hallelujah. Sotram, 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 Sotram. Sotra, Alleluia, Avan Vilevich Karimba, Uri Pradichimilade, Uri Pratia Similade, Vilevich Karimba, Yosef Rebendal, Misail the Faravon the Rebendalum, Avan the Kudragal and Kandapol, Yosef Givichirikan the Yamas Arinapol, Yakob in the Child and the Mana the Vole, in the Gapriel Sotam Vic. Hallelujah. <laughs> Hallelujah, in the Hallelujah, 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 in the after he Namakadra in the LP Purika. Hallelujah, in the Dono Samson of the Poyana. Amen, Nathan Samayo, Hallelujah. Amen, 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 Amen. Go, Samayo, I will not conclude it. ओके <laughs> 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 They will put your sister in Arthia when the Vajana Tulare, Ada Yeshu Christu Vilure, put your sister in Arthiko Dikiana, Karamadra, Sestavo, Ah, the Amen Avenunda Hiru, Avenu Sagar Mulavai, 
അവൻ മൂലം സകല മുളവായി അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വാക്കിനാൽ സകല മുളവായെങ്കിൽ മരിച്ചു നാൾ നാളായി ലാസർ പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ ആമൻ നൈല വിധവ ഹാലലു അവന്റെ മകൾ അവളുടെ മകൾ ജീവനോട് മകൻ ജീവനോട് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഹലലൂയ ആ ശതാദിരന്റെ വാലി കാരുത്തി ആമൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ ഹല്ലലൂയ ഹല്ലലൂയ എന്ന പകലിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവവൈദ്യനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൊളിച്ചരുത് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുകയാണ് ആമേൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സമൃദ്ധമായി സമർപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ ഈ രാത്രിയിൽ വചനം കെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കുമായി സ്തോത്രം ആമേ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കുമായി സ്തോത്രം ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം സഭകൾക്കായി സ്തോത്രം വിശ്വാസികൾക്കായി സ്തോത്രം കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം തലമുറകൾക്കായി സ്തോത്രം യേശുവെ നിന്റെ കരമി പോലെ തന്നെ ശക്തമായ ചെള്ളമേൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ആമേ ആമേ ഭാഷയും ആമേ ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് സാബ്രതം ബിജിസ് ഒക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഷനുസുനെ ആമൻ കുടുംബത്തെ ഇന്ത്യാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുറവോൺ നിറയ്ക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കർത്തനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ താങ്ക് യു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട